मंडळी प्रत्येक वेळी आम्ही नवीन नवीन कलाकारांची गाठ घालून नवीन छंद कला काय काय आहेत हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि आजही आपल्याला निश्चितपणे उत्सुकता लागली असेल की आजच्या कार्यक्रमात आपल्याला कोणती कला बरे पाहायला मिळेल पण आजही आम्ही नवीनच घेऊन आलोय खास तुमच्यासाठी नवीन नवीन शोध कला कलाकार त्यांचा कलाविष्कार यांचा शोध घेत घेत आम्ही महाराष्ट्रभर भटकंती करत असतो आणि आज त्याच हेतूने ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या अहमदनगर शहरात आलोय आपल्या सोबत आता या ठिकाणी कधी ऐकलं नसेल कधी पाहिलं नसेल आणि कधी कल्पनाही केली नसेल असा एक नवीन कलाविष्कार आमच्या एका कलाकाराने सादर केलाय अशोक डोळसे नावाचे हरउन्नरी कलाकार या ठिकाणी चांगल्या प्रकारची कला जोपासतायत त्यांच्याकडूनच अधिक माहिती जाणून घेऊया नमस्कार नमस्कार आपण हे जे करीत आहात ही कोणत्या प्रकारची कला नेमकं आपण काय करीत आहात मी त्या शाळेमध्ये शिकवल्या शिकवण्यासाठी जो खडू वापरतात त्या खडूवर टासनीने एक शिल्प प्रकार खडू शिल्प म्हणून कोरण्याचा प्रयत्न करतोय यातनं टाकाऊ वस्तूंन आपण जर काही कल्पकतेने घडवू शकलो तर हा या घडवण्यामागचा प्रयत्न आहे एक साधारण वस्तू जी फळ्यावर लिहून लिहून संपते ती संपणारी वस्तू जर आपण कला कलेसाठी वापरली आणि त्यातनं जर चांगली एखादी कलाकृती निर्माण झाली तर त्यासाठी हा मी एक प्रयत्न केलेला आहे त्या या प्रयत्नाला खडूशिल्प असं मी नाव दिलेलं आहे खडूतनं व्यक्तिशिल्प हा अवघड प्रकार मी कोरण्याचा प्रयत्न करतोय नाही ठीक आहे आपल्याबद्दल कलेबद्दल आपलं बरंचसं ऐकलंय आणि खडू शिल्पाबद्दल आपण चर्चा करणार आहोतच पण तत्पूर्वी कलेची आणि आपली भेट कशा पद्धतीने झाली आणि कुठं झाली कला म्हणतात ही उपजत असते अगदीच लहानपणापासून पहिली दुसरी चौथी पासूनच या कलेची मला मनापासून आवड आहे अगदीच लहानपणी साध्या पाटीवर चित्र काढण्यापासून सुरुवात करून आज ही जी चित्र दिसत आहेत या चित्रांपर्यंत पोहोचलेलो आहे हा माझा चित्रकलेचा प्रवास हा लहानपणापासूनच आलेला आहे आणि तो उपजत आहे असं म्हणतात की कलाकार हा घडवावा लागत नाही तो मुळात असतो तर दैव दैवशक्तीने माझ्यामध्ये ती उपजत कला आहे आणि त्या कलेच मी माझ्या प्रयत्नाने एक आविष्कार घडवतोय याचं काय आपण प्रशिक्षण वगैरे कुठं घेतलंय का हा मी व्यवसायाने शिक्षक कला शिक्षक आहे अच्छा नगरमधल्या हिंद सेवा मंडळाच्या सीताराम साडा विद्यालयात कला शिक्षक म्हणून काम करतोय आणि यासाठी मी डिप्लोमा म्हणून कला शिक्षक एटीडी आर्ट टीचर डिप्लोमा केलेला आहे आणि हीच माझ्या कलेसाठी माझी छोटीशी ठेव ठेवा म्हणूया किंवा देणगी म्हणूया आणि त्याच थोड्याशा छोट्याशा माहितीच्या आधारावर मी माझी कला डेव्हलप करतोय चित्रकलेच्या माध्यमातून आपण केलेले योगदान जे आहे किंवा आपण सादर केलेला कलाविष्कार जो आहे तो आपल्या शब्दात आपल्याला कसा सांगता येईल कला ही सादर करण्याचं माध्यम आहे हे आपण जाणतायच तर सुरुवात मी चित्रात न केली अगदीच ऐतिहासिक चित्रकार मुळगावकर किंवा एस एम पंडित आपल्या भारतातलं हिंदुस्थानातलं कला विश्व हे अतिशय प्रगत आहे यामध्ये अतिशय थोर निष्णात असे कलावंत होऊन गेले त्यापैकीच मुळगावकर एस एम पंडित अशा थोर कलावंतांच्या चित्रांची सुरुवातीला मी कॉपी किंवा ती चित्र पाहून करण्याचा प्रयत्न केला आणि याच चित्रातलं अतिशय रिअलिस्टिक किंवा आहे तसं काढण्याचा मी प्रयत्न केला आणि त्याचाच परि परिपाक म्हणून आज मी माझ्या चित्रकलेतनं चित्रकलेत थोडस कार्य करू शकलो आपण सादर केलेले जे चित्र आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतील व्यक्तिचित्र असतील निसर्ग चित्र असतील अनेक चित्र आहेत तर त्या चित्रांच्या बद्दल इतरांकडनं ज्या प्रतिक्रिया मिळतात त्यावेळी तुम्हाला काय वाटतं आणि आपले चित्र भारतापुरते सीमित आहेत की त्याने भारताच्या सीमा ओलांडल्यात चित्र खरोखर चित्र चित्रामुळेच मी आज परदेशात पोहोचलोय आपण अतिशय चांगलं प्रश्न विचारलाय काही व्यक्तिचित्र माझे अमेरिका येथील कृपाल आश्रमामध्ये लावण्यासाठी गेलेले आहेत आणि तुम्ही जे म्हणाला कुठल्या स्वरूपाची धार्मिक स्वरूपाची धार्मिक धार्मिक स्वरूपाच्याच व्यक्तिचित्र आहेत ती धार्मिक स्वरूप महाराज आहेत कृपाल आश्रम म्हणून ज्याचे जगामध्ये सातशे आश्रम आहेत अशा थोर राजेंद्र सिंहजी महाराज यांच्या आश्रमामध्ये अमेरिकेमध्ये तीन पोर्ट्रेट लावण्यासाठी गेलेले आहेत आणि ही माझ्या स्वतःसाठी मोठी अभिमानाची बाब आहे मी जरी परदेशात पोहोचू शकलो नसलो तरी माझी कला तिथपर्यंत कला पोहोचते माझी सातासमुद्र पार तुमची कला गेलेली आहे आणि अचानकपणे चित्रकलेकडून 
शिल्पकलेकडे आणि त्यातल्या त्या त्या खडूसारख्या अवघड प्रकारावर शिल्प कोरणे ही अवघड कला आहे तशी पण ती तुम्ही कशी अवगत केली आणि त्याची तुम्हाला कशा पद्धतीने आवड निर्माण झाली आता हा विषय अतिशय तुम्ही चांगल्या पद्धतीने विचारलात याचं सांगण्याचं कारण असं की मी व्यवसाय आणि शिक्षक शिक्षक शाळेमध्ये शिकवतो विद्यार्थ्यांमधले कलागुण हेरून त्यांच्यासाठी नवनवीन प्रयोग करतो त्या प्रयोग करणाऱ्यांपैकी मी एक वर्गामध्ये शिकवत असताना मुलं नेहमी हुशार असतात चिकित्सक असतात आपण एखादा प्रश्न विचारला तर ते चार उत्तर देतात आणि त्यांच्या उत्तरातही प्रश्न असतात तर वर्गामध्ये माझा विषय टाकाऊ वस्तूपासून टिकाऊ वस्तू आपण कशी तयार करू शकतो हा विषय घेतला होता तर त्या विषयातनं मग मुलांना सांगत होतो की तुम्ही एखादा दगड जरी घेतला तो छानपैकी मांडला किंवा त्याची जर रचना तुम्ही दोन तीन दगडाची एकत्र केली किंवा अगदी पुठ्ठ्याचे खोके असतात ते आपण जोडले किंवा काड्या दगड टिकल्या या जर एकत्र केल्या तर आपण त्यातनं एखादी कलात्मक वस्तू करू शकतो तर एका सातवीतल्या मुलाने विचारलं सर कसं कसं होईल टाकाऊ वस्तू दगड पडलेला आहे तर तो जर तुम्ही नीट ठेवला तर कसं काय त्यातनं कलाकृती निर्माण होऊ शकते तर म्हणलं आपण प्रयत्न करा तुमच्यातली कल्पकता वापरा तुम्ही तोच तेच दगड जर एकत्र एका कागदावर चिटकवलं तर छान चित्र तयार होऊ शकतं किंवा त्याच दगडाला जर हा शिल्पकाराने थोडस आकार दिला तर त्यातनं शिल्प तयार होऊ शकतं आणि माझ्या हातात खडू होता आणि खडू लिहिता लिहिता सर विद्यार्थी म्हणला सर तुमच्या हातात खडू आहे या खडूतनं तुम्ही काय करू शकाल आणि तो ते माझ्यासाठी मोठं चॅलेंज होत की त्या विद्यार्थ्याने असा प्रश्न विचारला की तुम्ही काय करू शकणार आता जर मी शिक्षकच काही करू शकत नसेल तर विद्यार्थ्यांना कसं सांगणार हा मोठा माझ्यासमोर मुलांनी उभा केलेला प्रश्न मग त्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी मी लगेच ताबडतोब प्रयत्न केला आणि त्या प्रयत्नाचाच परिक परिपाक म्हणजे ही माझी शिल्पकला या त्या एका विद्यार्थ्याच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी म्हणूनच सुरुवात झालेल्या या कलेचा आज चांगल्या पद्धतीने मी छंद म्हणून जोपासतोय आणि कदाचित ही हीच कला माझं स्वतःचं एखादं वेगळं अस्तित्व दाखवून देईल याची मला त्या विद्यार्थ्याचं त्या शाळेचंही माझ्यावर मोठं ऋण आहे की ज्या तुमच्यातली सर्जनशीलता जी आहे ती त्या विद्यार्थ्याने विद्यार्थी केली आणि त्यातून तुमच्या या कलेला वाट मिळाली त्याच विद्यार्थ्यामुळे आज माझ्या या कलेला सर्वांसमोर आणू शकलो म्हणून मी त्या विद्यार्थ्याचं नेहमी कौतुक करतो त्याच्यासाठी जास्त काय करता येईल ते प्रयत्न करतो पहिलं कोणतं शिल्प आपण कोरलं पहिलं शिल्प कोरलं ते संत ज्ञानेश्वरांचं ज्ञानेश्वर महाराज ज्याला आपण ज्ञानांचा गुरु म्हणतो मी व्यवसाय आणि शिक्षक शिक्षका ज्ञानाशी थोडासा जवळीक साधलेला थोडासा नव्हे पूर्ण पूर्ण त्यातनं मग ज्ञानेश्वरांचं माझ्या मनावर जे काही व्यक्तिमत्व होतं ते साध्या चित्रातनं मी त्या खळूवर उतरवण्याचा प्रयत्न केला आणि कोरण्यासाठी त्यावेळेस विद्यार्थ्याकडे असलेले कर्कटक जे कर्कटकमध्ये आपण गोल काढण्यासाठी वापरतो त्याच कर्कटकचा वापर करून विद्यार्थ्यांसमोरच पहिलं शिल्प साकारलं ते ज्ञानेश्वरांचं आणि आतापर्यंत आपण या शिल्पकलेमध्ये कोणकोणत्या प्रकारची शिल्प कोरलेली आहेत म्हणजे व्यक्तिशिल्प किंवा इतर काही तुमचे वेगवेगळे प्रकार असतात त्यापैकी व्यक्तिशिल्पाला पण प्राधान्य दिलेलं आहे मला वाटतं हा शिल्पकलेमध्ये अनेक अनेक प्रकार आहेत टाकाऊ साधारण शिल्पकलेसाठी माती साबण किंवा प्लास्टर ऑफ पॅरिस फायबर्स असे वेगवेगळे माध्यम संगम दगड असे वेगवेगळे साहित्य वापरतात माध्यम वापरतात तर मग मी हा हे निवडलेलं साधन याला लिमिट्स आहे याला आकाराचा आकाराचा लिमिट आहे उंचीचा लिमिट आहे मग थोडासा विचार केला जे आपल्याला बाहेर पाहायला भेटत नाही असंच विषय निवडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यासाठी शिल्प म्हणून व्यक्तिशिल्प हा विषय निवडला व्यक्तिशिल्प तसा अवघड विषय अगदीच एक दीड सेंटीमीटरचं जर आपल्याला शिल्प बनवायचं त्यामध्ये जर ती व्यक्ती ओळखूच यायला हवी आणि ती जर ओळखू येत नसेल तर ते शिल्प काही कामाचं नाही हा थोडासा मोठा चॅलेंजिंग विषय निवडला आणि त्यामध्ये प्रयत्नाने थोडासा त्याच्यामध्ये खडू जे वापरतो आपण ते खडू विशिष्ट प्रकारचे असतात की आपले रेग्युलर जे आहेत तेच नाही रेग्युलर जे आहेत आपण शाळेमध्ये जे वापरतो त्याच पद्धतीने याचं कटिंग करण्यासाठी जे काही शिल्प कोरतो आपण कोरीव काम करण्यासाठी त्याची स्वतंत्र अशी डाय वगैरे आहे किंवा असं कोणतं साधन आहे आपल्याकडे सुरुवातीला मी आता कुठलं वापरतो आपण म्हणजे हा सुरुवात तेच सांगतो तुम्हाला सुरुवातीला कर्कटक वापरत होतो ते धरायला थोडंसं अडचणीचं वाटत होतं नंतर टाचणी वापरण्याचा प्रयत्न केला ती थोडीशी हाताला अडचणीचं वाटत होती मग टाचणीच परंतु एका पेनाच्या एका पेनाच्या रिफिलमध्ये तीच टाचणी बसवली आणि म्हणजे टाचणी हेच त्याचं टाचणीच दुसऱ्या माध्यमाची यासाठी मला वेगळी अशी आवश्यकता जाणवलीच नाही एकच टाचणी पूर्ण शिल्प करण्यास चांगली मदत करते मग एक शिल्प तयार करताना आपल्याला किती वेळ लागतो 
तसं वेळेचं बंधन नाही कारण अतिशय बारीक काम असल्यामुळं किमान दिवसभर दोन तास त्यापेक्षा जास्त काम करू शकत नाही एक ते दोन तास केले की आपल्याला थोडस डोळ्याला वर त्रास होऊ शकतो म्हणून रोज एक दोन तास जरी काम केलं तर आठ दिवसामध्ये साधारण एक शिल्प होत आहे खडू जर आपण विचार केला तर तो तसा संवेदनशील असतो हो अतिशय दातूंच्या तुलनेमध्ये अतिशय संवेदनशील आहे संवेदनशील तरी तुम्ही हे काम कशा पद्धतीने साध्य करता सुरुवातीला एक दोन खडू कोरताना तुटले वाईट वाटलं परंतु मग त्यातनं शिकलो जेव्हा दो तीन बोटामध्ये खडू धरतो आणि आपण टासणीने प्रेशर दाब देण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा तो खडू तुटतो हे लक्षात आलं मग दोनच बोटात धरून करायला लागलो दोन बोटात खडू किती वागतो असा परंतु तो तुटत नाही मग हे तंत्र प्रयत्नाने साध्य केलं आणि आता अतिशय मला यानंतर जाणवलं नाही की आपलं खडू तुटतोय आता ही जे तुम्ही व्यक्ती शिल्प नावाचा प्रकार जो आहे कोणकोणत्या प्रकारचे शिल्पापंत्यामध्ये कोरलेले आहेत आणि आपल्या भावी योजना काय काय आहेत हा अतिशय चांगला प्रश्न विचारला कारण काय झाले व्यक्ती हा अतिशय आपल्याकडे पाहण्यासाठी भरपूर व्यक्ती आहेत पण यासाठी मी राष्ट्रीय व्यक्ती किंवा ज्याला आपण थोर पुरुष थोर पुरुष थोर पुरुष आध्यात्मिक पुरुष राष्ट्रीय नेते की ज्यांचा आपण समाजासमोर एक आदर्श आदर्श दाखवू शकतो अशाच व्यक्ती निवडल्या आणि रेग्युलर ज्या सामान्य व्यक्ती आहेत त्यांना त्या व्यक्तींचा आदर्श समोर राहावा म्हणून अतिशय कलात्मकतेने या व्यक्ती माझ्या खडू शिल्पामध्ये कोरण्याचा प्रयत्न करतो अशा प्रकारची कला याच्या अगोदर कोणी जोपासल्याचं आपल्या ऐकवत आहे का की खडूवर शिल्प प्रकार किंवा आणखी काही प्रकार काही हा असं म्हणता येतात आता जे विश्व हे जवळ आलंय तर आपल्यासाठी जर आपण शहरापुरतंच मर्यादित न राहता जिल्हा तालुका भारत महाराष्ट्र भारत त्यापेक्षाही बाहेर जाऊन आपण शोधू शकतो मग इंटरनेटच्या माध्यमातनं मी अशी शिल्पकला कुठे अस्तित्वात आहे का म्हणून खूप शोध घेतला पण माझ्या माहितीनुसार आजपर्यंत तरी मला इंटरनेटवर अशी कोणत्याही प्रकारची शिल्पकला जी खडूवर आणि व्यक्तिशिल्प कोरलेली जाणवली नाही फक्त एका चायनामध्ये एक लेडीज आहे जिने फक्त डिझाईन्स केल्यात चॉकवर डिझाईन करून केल्या फक्त डिझाईन व्यक्तिशिल्प नाहीये तर तेवढा एक जर विषय सोडला तर अजूनपर्यंत कोणी या खडू शिल्पमध्ये व्यक्ती शिल्प ही जर चांगली शिल्प होत आहेत ही शिल्प जर मोठ्या प्रमाणात झाली माझ्याकडे कलेक्शन तर ही शिल्प सामान्य लोकांसाठी की जे कलेचे आवडते आहे कलेचे भोगत आहेत यांच्यासाठी प्रदर्शनाच्या स्वरूपात मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे की जेणेकरून ही कला सामान्यांना पाहता येतील सर्वांना आणि या कलेचा पाहून आनंद घेता येईल मला एक सांगा की आपला हा प्रवास आता कुठवर चालणार आहे कलेचा प्रवास हा न संपणारा आहे कलाकार आणि मी विद्यार्थी असतो तो नवीन नवीन शिकण्याचा प्रयत्न करत असतो हा प्रवास न थांबवण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि शक्य झालं नवे प्रयत्नाने शक्य करण्याचाच प्रयत्न करेल की भारताचं नाव विश्वामध्ये गाजण्यासाठी जर गिनीज बुक रेकॉर्डमध्ये या शिल्पकलेला स्थान मिळत असेल तर आपल्या सर्वांच्या शुभेच्छांनी नक्कीच प्रयत्न करणार आहे त्याच त्याच्या अगोदर भारतातल्या लिमका बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये सुद्धा माहिती पाठवण्याचा प्रयत्न करत आहे यासाठी माझे नेटच्या माध्यमातनं प्रयत्न सुरू आहे सर्वांना ज्ञान देण्यासाठी झिजणारा खडू आणि काम झाल्यानंतर केराची टोपली वाट्याला आलेली टाचणी या दोन्ही टाकाऊ वस्तूंचा सुरेख संगम या कलाकारानं घातलाय आणि या खडू शिल्प या नवीन प्रकाराचा शोध लावून त्या कलेच्या माध्यमातून आपल्या देशाचं नाव जागतिक गिनीज बुकापर्यंत देण्याचा त्यांचा संकल्प आहे त्यांचं हे कार्य सिद्धीत जावं आणि अशोक डोळसे यांनी जो शोक अर्थातच छंद जोपासलेला आहे डोळसपणे त्यांच्या या कार्यास आपल्या सर्वांच्या वतीने आपण शुभेच्छा देऊया